，方婷，你干嘛？我没干嘛，你吼什么呀？今天太阳是打西边出来了啊，平时都是我第一个来的。你今天来这么早，天天迟到的人，你刚进去干什么坏事了？干什么坏事说？我就是想趁一凡哥来公司之前，给他送一个爱心早餐，然后呢，我再若无其事的来上班，这样他一定会以为是田螺姑娘吧？田螺姑娘，田螺你倒是挺像的。你说你都二十多岁都都奔三的人了，你还这么幼稚，你真的是这个世界上无法战胜的生物你！你管我？我我当然管你啊！吃早餐了吗？没有。那你要不要谢谢田螺欧巴呢？喂，什么态度啊？一个戏子都没有。今天的提案就看你的了。以我对他的了解，我觉得这次提案可以通过。可是，我觉得这个方法还是有点冒险。所以你还是不放心我。过去的任一凡又回来了。和那时候跑到我办公室拍板的任一凡一模一样，所以这个案子我们志在必得，走吧。嗯。你认为我们天王之王的这款产品的销售策略及销售渠道该如何设定呢？我希望可以在北京的首都机场。上海的虹桥机场，或者是像广州的白云机场，跟机场内部达成战略合作，批出一块 o s i m 天王之王的休息区。我觉得机场也在想方设法，如何为乘客进行增值的售后服务。奥盛应该抓住这个机会，所以我觉得可以跟机场以特别低廉的价格达成协议，为奥盛品牌带来事半功倍的效果。好，这样，非常好。方案啊，然后突然一下子使出杀手锏，杀人不见血这招，现在是越来越厉害了。凡凡，你自己勤奋有余，智慧不足，你居然还怪我？那是因为我把所有工作的琐事都做得井井有条，所以一凡哥才可以把他所有的智慧用在最需要他的地方。一凡哥，说好的奖励呢？这阵子大家都累坏了，放过我好不好？好，一凡哥辛苦啦。谢谢。哎，大家都在啊！我一定要问你个问题，凡凡。你说你每一次都突然使出杀手锏，难道你真的就从来都没有紧张过吗？紧张和自信好像是不矛盾的。那加班跟庆功更是不矛盾的两件事了啊！就是啊。一凡哥，这顿大餐你是逃不掉了，就是逃不掉了。逃不掉了。那这样好不好？等这个案子结束了，我请大家吃大餐。好，好什么好？好什么好呀？什么叫大餐？多大叫大餐呢？哎，这张是我的工资卡，请大家吃一个礼拜也没问题。但是，必须把这场仗打得漂漂亮亮的。所以这张卡，现在呢，由方宁保管。多大算大？你们在座的所有的说了算，想吃什么你们自己来挑，好不好？凑合吧，再次鼓掌。哎，咱们俩都这么多年的交情了，我始终觉得这张卡还是给我保管比较好一点，你们觉得呢？是不是？说句公道话，交给小丫头骗子靠谱吗？对不对？快一点，叶总，要不你也说两句。明天呢，我们的购百乐超市第十家分店即将盛大开业，这段被商家们热捧的黄金地段，最后花落创世纪集团。说话。怎么了？怎么都不说话呀？这块地不明明应该是我们众星的吗？怎么会跑到创世纪手里的？你们谁跟我解释一下？谁啊？
说话呀！人家现在创世纪，是又开幼儿园，又开超市，已经提前向中低端市场发展了。而我们众星呢，还在原地踏步。再这么下去，我们众星早晚有一天，会被创世纪给收购了。季董，干嘛？请帖，创世纪送来的。
一凡哥，这是你要的资料。哇，这么快！我怕你等急了。你还有事啊？有空吗？怎么了？我听说最近在上一个话剧，叫《面包树上的女人》，他们都说特别好看，你陪我去看好不好？我周一到周五加上双休日都得加班。那下周呢？我觉得这整一个月都得泡在奥盛的案子里了。大家都工作两个多月了，天天加班特别的累。你呀、啊，作为我们的头，更应该好好的放松一下嘛，这样才能继续领导大家嘛。我会好好休息的。那，哎，默默他好像做专案比较快一点，没那么忙，要不让他陪你去吧。一凡哥，我每次跟你说什么，你都要提默默，我特别的烦他。哎，哎，我先接个电话，把我咖啡换了。哦，哎，喂，啊啊啊！对对对对对，我正好在线上呢，你发给我，发给我，没事。好好好，我再发给你一次。哦，对对对，我再把少的那份也发给你。好的。在干嘛？在加班呢。啊、哦，什么时候回家呀？什么时候做完就走，做不完就不走了。辛苦了。你有什么事吗？哦，我没什么事儿。其实。其实我有点事找你，这样吧，我我去公司找你，当面跟你说。嗯，那你路上小心。嗯每次只要一做奥盛的案子，我我就会胡思乱想。对不起，不用说对不起，我不喜欢听你说对不起。好，别让自己压力太大，别太辛苦。你刚才电话里说有事找我，我我
。没事儿，我就是知道你在这加班，看有没有需要我可以帮到忙的。没什么。嗯，效率不高，就早点回家休息吧。不是想过来说这些，我我是想说，想说，你还是忘不了陈静。放生的案子我会好好做的，你放心吧。我先回去了。重新开始啊！不是，不，我让他过来，我在这里等他，我就是怕错过他回来。让他下个车，让他出酒店，跟我说句话，有那么困难吗？我没有给到他他想要的生活，我只不过，只不过想跟他说一声对不起，连这个机会都给。是叶离，明天上班以前，请通知技术部门。那天超市开幕式的时候，所有的视频全部销毁，不许任何人看见，包括给媒体的所有视频资料，必须我审核之后才能发出去。
哎，怎么了？行行行行行，坐坐下去，坐这，别动啊！那么笨呢，一天到晚，一个女孩笨成这样也真不容易，疼不疼？默默啊，我问你啊，你最近有没有听过什么八卦？我没听过什么八卦，我只知道一个天天帮别人倒咖啡的女人，结果烫到自己的手了。我总觉得叶总和一帆哥之间一定有什么，你真的没有听过什么八卦吗？你不会觉得凡凡是靠潜规则上位的吧？我天天在他们中间传话，我知道他们中间一定有什么。我怎么听你这话，觉得你在嫉妒啊？你是不是现在特别烦自己没有一个男上司啊？哪有？我告诉你，什么事都有个先来后到。再怎么说，都是我先认识一帆哥的。默默，女人的直觉很准的，你感觉到什么吗？我又不是女人，我怎么知道啊？<笑>你不是女人，胜似女人嘛。我只知道一件事情。就是你现在必须得再冰敷五分钟，不然明天你就会变成猪脚。别动！怎么那么笨呢、啊、你？哎，这家餐厅，叶总怎么还没来？走吧。哦，他说他不来了，他要见一个客户，他让我们玩的开心一点。这个叶总真有意思啊！大家都来，就他不来，什么意思？当老板了不起啊？初来乍到就这么不会收买人心，我看他能够在这个位置当多久，我都替他担心。他才不用收买人心呢！你们见过哪个穿 Prada 的女魔头收买人心了？他只需要用他的冷艳和铁钳，就能让我们束手就擒。默默，你被擒住了吗？能擒住我的只有凡凡，好吗？不是说好不公开的吗？<笑>好了，不贫了，你们先进去点菜啊！我上洗手间，马上过来，走吧。我可以吃一凡哥请的大螃蟹喽！小馋嘴。所以最大的功劳应该归功于你。那庆功宴你怎么能不来呢？我要去了，可不就是我买单？那你不就要占便宜了吗？我任一凡是这种人吗？你赶紧过来！哇，这也太丰盛了吧！烤鱼，烤鱼嘞！烤鱼！哎，不不不，这任总监不在，来来，这大功臣，咱们好意思动筷子吗？啊？哎呦，不管他啦。买完单，他对于这顿饭的使命就圆满完成了。就是啊，快饿死了。现在是我们完成自己使命的时候。哎，对对对对对，吃回本。哎，等会儿，等会儿，等会儿，开吃开吃，螃蟹归我。来来来，我们先吃吧，吃吧。你最爱吃的大螃蟹，嗯，这个真好吃啊。来吧来吧来吧，走走走。好，为了方便你吃，我只得帮你好好整理整理，方便你吃了。哎，一帆哥怎么还没有回来？是不是他不回来，这螃蟹就归我了？吃吃吃，你就知道吃，全给你吃。嗯嗯、啊，继续，哎、咱们继续啊，咱们继续啊。好，好，好，我去趟洗手间，看看你的一帆哥是不是掉马桶里了。哎，默默。哎，你问他买单了没有啊？别着急，好的。<笑>哎，我不管了，你赶紧过来。如果你能找到我。那我就来。好、啊，那你告诉我，喂，喂。
啊，拖车很快就会来的，啊，快吃吧。你每天吃泡面，你不会觉得太油、太腻、太不健康了吗？没有办法，但是我跟你说，泡面还有很多种豪华的吃法。泡面也有豪华吃法？啊，这你就不知道了吧？看你这种人，肯定只吃过意大利面、西餐什么的，只能换换酱、加加香肠。泡面加的东西可就多了，加点鲍鱼精、葱花、麻油、木鱼丸、贡丸，全部都加在一起。哎，行了行了，你说有什么用啊？有本事你现在给我弄一碗尝尝。可以啊。你有没有野餐包？我又不是送外卖的，我怎么会有野餐包？好了，没得吃了，说明你没有口福。下次你把材料全部都带齐，我给你啊，做一份人事特调凉面。用泡面做凉面啊？这你就不知道了吧？用泡面的面，用凉面的做法去做。泡面拿过来不是要泡吗？泡完了之后，你把热水全部倒掉之后，再用凉水浇个三五分钟。浇完了之后，马上捞出来，加上花生酱，加上麻油，啊，再加点醋。这个时候必须得加醋。坏了。被这么一缠，我觉得我这阳春版的面根本连看都没法看。还有，还有，你干嘛？哎，不一样啊，感觉不一样，啊、完全不一样啊！蹲着吃跟站着吃的感觉就是不一样。哎呀，我不方便。怎么了？啊，裙子。对啊，裙子太短了。你这样蹲吗？哎呦，我真的不方便。崴着脚。哎，对，崴着脚。怎么样？感受一下，拿开。怎么样？想象力你有吧？发挥一下，学我，啊！先把眼睛给闭起来，闭起来啊！啊，三、二、一，接吻！咖喱牛肉的味道闻到没有？再往里头加东西，加你最喜欢的鲍鱼。嗯，哦，对对对，我最爱的牛肉丸也得加。那再加一鸡蛋吧。鸡蛋得加，单面煎的啊。<笑>呃，上面要撒点葱花。嗯，加点金针菇。嗯，金针菇得加，蔬菜也得加。嗯，我爱吃菠菜。菠菜大力水手我最爱。加，<笑>我们西红柿炒鸡蛋千万不能辣。对不起。约戒了，你别误会啊。嗯，在陈清还没有从你心里离开以前，我们还是一起。我也喜欢你。啊、嗯，我说的是真的。我知道自己现在在说什么，我也知道自己现在在想什么。我真的喜欢你。你没有回答，就已经是回答。总好过你说无法。嗯嗯嗯、这泡面好好吃啊，好吃吧？嗯，加点想象力就对了。嗯，嗯我吃到咖喱牛肉的味道。咖喱牛肉风味，原汁原味。你以为呢？嗯，我那还有牛肉丸的味道，你尝尝。知道。给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不。不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃？你怎么会在这儿？一起吃早餐？我已经吃过了。那你不能陪我吃啊？好吧。
以前我隔壁寝室有一哥们儿特别棒，喜欢一个姑娘，那姑娘从来都不太理他，结果他想到一招特别棒的啊，一日三餐都为那姑娘送吃的，那本人不算。还把他们寝室的其他三个姑娘都伺候的好好的，零食从来都没断过，整整送了一个学期啊。然后呢？消失了一个礼拜。啊！但是一个礼拜之后，他神奇般的出现了，而且还在那个女生的寝室楼下拿了一大束玫瑰向她表白，结果毋庸置疑了。你说的那个人不会是你吧？那你愿不愿意每天早上陪我吃早餐呢？那你愿不愿意每天给我送呢？嗯，那你愿不愿意每天都在这里等我？嗯嗯。说完你先上去吧。为什么一起上去吗？你又不是不知道，公司那几个八卦的要死，还是过段时间再跟他们说吧。那好吧，那我先上去了。嗯啊！真乖。你冷了。我跟你们讲，糖尿病人尿糖，累的人呢就尿咖啡。我今天早上起来又尿咖啡了。哎呀，哎，木木，你不要恶心人好不好？我是实事求是好不好？是你。早上好。叶总早，叶总早。我们都累成这样了，他还跟小龙女一样，神清气爽，面色红润，不食人间烟火。哎，默默，嗯，你不是比女人还了解女人吗？嗯，五十块钱。叶总今天裙子什么牌子？啊？钱先拿出来。哎，嗯，马茄子，给钱。我怎么知道你说的对不对啊？哪那么多废话呀你、啊！自己上网去查去。今年英国的新晋品牌，走秀款，错一个字的话，我赔你一百块钱。走，啊，白班总监，早上好。哇，心情这么好，刚抢了我五十块钱，心情能不好吗？你看起来精神倒是挺好的啊，鬓头发红，眼若秋水，是不是走桃花运了？哎呀，别瞎说。大清早就来催命，我先过去了啊。哇，最近业务那么忙，你不知道公司有规定吗？业务部的人只要谈成一笔生意，钱打到账面上来之后，第二个月就给他们有提成。前段时间东森的事出了之后，走了一堆大客户，所以他们都使劲儿的把钱往回卯。哎，那可是实打实的钱呢。难怪最近业务量有所上升。哎，对了，嗯，等广告发布之后，照道理是每一个参与的人都应该拿到返点的。你才当了几天总监，就这么不知民间疾苦了？你不知道公司规定吗？所有的返点必须要交回给公司。你什么时候见我拿过了？我去忙了，总监大人，再会。